ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് പഠന വീഡിയോ വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഒരുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ആദ്യ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഈ കലാരൂപം ഏതാണ് ഏതാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ അതെ തെയ്യമാണല്ലേ നമുക്കവിടെ തെയ്യം എന്നെഴുതാം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതൊക്കെ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ചിത്രത്തിലെ ഓരോ രൂപങ്ങൾക്കും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിറം നൽകുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അതേ ത്രികോണമുണ്ട് ത്രികോണങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ ആ വൃത്തങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചതുരങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ ത്രികോണത്തിന് ഏത് നിറം നൽകാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ ചുവപ്പ് നിറം വൃത്തത്തിന് അഥവാ വട്ടത്തിന് നീല നിറം ചതുരത്തിന് മഞ്ഞ നിറമാണല്ലേ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഓരോ രൂപങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞ നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദിസ് പിക്ചർ ഷോസ് ആൻ ആർട്ട് ഫോം ഡു യു നോ വാട്ട് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ആ അതെ തെയ്യമാണല്ലേ ദെൻ ഡു യു സി എനി ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ജോമട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇതിൽ കാണാനില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ദൻ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് സർക്കിൾസും ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കളർ ദം ആസ് ഫോളോസ് ചൂടെ നോക്കൂ ട്രയാങ്കിളിന് ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ റെഡ് കളർ ദെൻ സർക്കിളിന് ബ്ലൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ യെല്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സർക്കിളിന് ബ്ലൂ കളറും റെക്റ്റാങ്കിളിന് യെല്ലോ കളറും ട്രയാങ്കിളിന് റെഡ് കളറും കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ നിറം നൽകുമല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ പ്രവർത്തനം രണ്ട് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നാണയം വള പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കൂട്ടുകാരെ അതെ വട്ടത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാമല്ലേ ദെൻ പ്ലേറ്റ് സി ഡി അതുപോലെ വട്ടത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ മൂടി ബട്ടൺസ് ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡ്രോ സർക്കിൾസ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിംസ് കോയിൻ ബാങ്കിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യെസ് റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് ദെൻ ബോട്ടിൽ ക്യാബ് സി ഡി പ്ലേ ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ ക്യാൻഡിൽ ദെൻ സർക്കുലർ പീസ് ഓഫ് എ പേപ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സും നമുക്ക് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഡ്രോ എ ബിഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഡ്രോ സർക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഇൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് ബാങ്കിൾ എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഡ്രോ എ ബിഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു ബിഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ദെൻ ഡ്രോ സർക്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ഇൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് ബാങ്കിൾ ആ പിന്നെ ബാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സെയിം സൈസിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ നോക്കൂ ഇതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി മലയാളം മീഡിയം നോക്കാം പ്രവർത്തനം മൂന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ വലിയ ചതുരം വരയ്ക്കുക ചതുരത്തിനകത്ത് ആ വള ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ വലിയൊരു ചതുരം വരച്ച് അതിനുള്ളിൽ വള ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനടുത്ത് നോക്കൂ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് എഴുപത്തിരണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുക നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഒരു ചതുരത്തിൽ കുറേ വട്ടങ്ങൾ വരച്ചത് നോക്കൂ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചില്ലേ ആ ഇനി ഈ വലിയ വട്ടത്തിനകത്ത് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വള ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് എത്ര വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എത്ര വട്ടങ്ങളാണോ വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ എഴുതുക എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏഴ് വട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ എത്രയാണോ വട്ടങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് അതോടെ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നോക്കൂ കൂട്ടുകാരൻ എത്ര വട്ടങ്ങൾ വരച്ചു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ച് കൂട്ടുകാരൻ എത്ര വട്ടങ്ങളാണോ വരച്ചത് അതിവിടെ എഴുതുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ വരച്ചതെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടുകാർ എഴുതുമല്ലോ എത്രയെന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
ഇതുപോലെ രണ്ട് വരകൾ വരച്ച് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എത്ര വീതം കിട്ടി ആ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തേതിൽ നമുക്ക് ആ അഞ്ച് ചതുരങ്ങൾ ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ അതെ മൂന്ന് ചതുരങ്ങളല്ലേ ഇതൻ കൂട്ടുകാരെ ഇതുപോലെ രണ്ട് വരകൾ വരച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് എത്ര ചതുരങ്ങൾ ലഭിക്കും അതെ ഏഴ് ചതുരം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ അതെ ആറ് ചതുരങ്ങളല്ലേ നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ച ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ഡ്രോ സർക്കിൾസ് ഓ സെയിം സൈസ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ സർക്കിളിൽ സെയിം സൈസിലുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ മെനി സർക്കിൾസ് ഡിഡ് യു ഡ്രോ നിങ്ങൾ വരച്ച സർക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എഴുതുക ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴെണ്ണമാണ് സോ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഹൗ മെനി സർക്കിൾസ് ഡിഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഡ്രോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് എത്രയാണോ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എവിടെ എഴുതുക ദെൻ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഹൂ ഡ്രൂ ദ മോ സർക്കിൾസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ മെനി എന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഇവിടെ എഴുതുമല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ കോയിൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾക്കൊരു കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇൻ ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ മിഡിലായിട്ടും ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി മിഡിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ദർ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് ഫിഗർ ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു മേക്ക് ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാമല്ലോ ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ടു മേക്ക് എ റെക്ടാങ്കിൾ ആൻഡ് എ ട്രയാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിളും ട്രയാങ്കിളും ഒരു വര വരച്ച് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരും ഇതുപോലെ വരച്ച് ഒരു റെക്ടാങ്കിളും ഒരു ട്രയാങ്കിളും നിർമ്മിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ഡ്രോ ടു ലൈൻസ് ടു മേക്ക് റെക്ടാങ്കിൾസ് റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് നിർമ്മിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര എണ്ണം നിർമ്മിച്ചു എന്ന് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് വരകൾ വരച്ച് നോക്കാം ഇതുപോലെ വരച്ച് നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് എത്ര റെക്ടാങ്കിൾസ് ലഭിച്ചു അതെ അഞ്ചും നാലുമാണല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ കൂട്ടുകാർ എത്ര റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതെ സെവൻ റെക്ടാങ്കിൾസും അതെ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ അതെ സിക്സ് റെക്ടാങ്കിൾസും ആണല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ഡിഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾസ് നോ അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫിഗർ ബിലോ ഈസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരുടെ റെക്ടാങ്കിൾ അതെ ഫേസ്റ്റ് പിക്ചർ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് Yes, it has four sides. Then it has four corners. Ile. Then the line nearer to each side is vertical to it. Then opposite sides are equal. Then the line is equal to the line. Okay, then the line is equal to the line. What is the line? The line is equal to the line. What is the line? What is the line? എന്ത് കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നാല് മൂലകളുണ്ട് ആ നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തരെയാണ് അതിനടുത്തുള്ള വര എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഓക്കെ ദൻ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പേജ് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കണ്ടെത്താം നിറം നൽകുക എന്ന പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുക അനുവരിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചതുരങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ പട്ടികയിൽ എഴുതാം നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ നാല് വശങ്ങളിൽ ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദൻ നാല് മൂലകളുണ്ട് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ ദൻ നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അതിനടുത്തുള്ള വര ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദൻ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കൂ നാല് വശങ്ങളിൽ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നാല് മൂലകളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അതിനടുത്തുള്ള വര ആണോ അല്ലല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇൻഡു മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ എതിരെയുള്ള
മൂന്നാമത്തെ ചിത്രവും അല്ലേ അതായത് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ അതിന് നാല് മൂലകളുമുണ്ട് ആ നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അതിനടുത്തുള്ള വര എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഇതെല്ലാം ശരിയായാൽ എന്താണ് ആ അതൊരു ചതുരമാണല്ലേ സോ നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെയാണ് നിറങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങൾ നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകാം ആ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിനും മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിനും നിറം നൽകുക കൂട്ടുകാർ നിറം നൽകുമല്ലോ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരി ഇതിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം കേതേൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈൻ ആൻഡ് കളർ ഇൻ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഫൈൻ ആൻഡ് കളർ അനു ഹാസ് ഡ്രോൺ സെവറൽ ഫിഗേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ റെക്റ്റാങ്കിൾ വാട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഫേസ്റ്റ് പിക്സ് നോക്കില്ലേ ഫോർ സൈഡ്സ് ഇല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോണ്ടേഴ്സ് ശരിയാണല്ലേ ദെൻ ഈസ് എ ലൈൻ ഈസ് ട്രൈ ടു ദ നിയർ ബൈ ലൈൻ ട്രൂ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ റീക്വൽ അപ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പിക്സ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് സൈഡ്സ് ഇല്ലേ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോണേഴ്സ് നാല് മൂലകളും ഉണ്ടല്ലേ ദെൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് സ്ട്രൈ ടു ദ നിയർ ബൈ ലൈൻ അങ്ങനെയാണോ അല്ല സോ നമുക്ക് ഇൻഡു മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണോ അല്ലല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് സൈഡുകളില്ലേ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് നാല് മൂലകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഈസ് ലൈൻ ഈസ് ട്രൈ ടു ദ നിയർ ബൈ ലൈൻ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ലേ സോ നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് നാല് സൈഡ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് യെസ് ദെൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് ട്രൈ ടു ദ നിയർ ബൈ ലൈൻ എങ്ങനെയാണോ അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡു മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഈക്വൽ ആണ് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ദെൻ ഫിഫ്ത് പിക്സ് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് അതെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് നാല് മൂലകളുണ്ട് ദെൻ ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് ട്രൈ ടു ദ നിയർ ബൈ ലൈൻ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് ഇൻഡു മാർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇൻഡു മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ ഇതിലേതൊക്കെയാണ് ചതുരങ്ങൾ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണും ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണും ആണല്ലേ ഓക്കെ കളർ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് യു ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ റെക്റ്റാങ്കിൾസിന് നിറം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ നൽകുമല്ലോ ഏതിനൊക്കെയാണ് നൽകേണ്ടത് അതേ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിനും അതേ തേർഡ് പിക്ചറിനും ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാർ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വന്ന കമൻറ്റുകൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് കമൻറ്റ് നോക്കാം ഷിജു ആർ പി നല്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ദേൻ ഉമ്മൈബ കൗ കാവുംപുറം സൂപ്പർ ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഡിയർ ദെൻ അനിത അനീർ സൂപ്പർ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ദെൻ നന്ദു ശിവ ഡാൻസ് വ്ലോഗ് ഒത്തിരി നല്ല ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ദെൻ സിക്സ് ഈ സാധിക നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഡിയർ ദെൻ സിമി രാജൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ദെൻ മുസ്തഫ ഹായ് ടീച്ചർ ഐ ആം മിനഹ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഹായ് മിനഹ ദെൻ നവാസ് ഹായ് ടീച്ചർ ഹായ് നവാസ് ദെൻ അനിത അനീഷ് ഹായ് ടീച്ചർ ദെൻ ഹായ് അനിത ദെൻ അഭിജിത് ഹായ് ടീച്ചർ ഹായ് അഭിജിത് ദെൻ ബദറുദ്ദീൻ ഹായ് ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഹായ് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഹായ് ബദറുദ്ദീൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കൂട്ടുകാരി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മലയാളം വീഡിയോയ്ക്ക് വന്ന കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീ